अजीज़ तलबा पिछले सेशन में जैसे आपको 683 के ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी दिया साथ में इंट्रोडक्शन टू ऑडियोमीटर स्क्रीनिंग टेक्निक्स स्क्रीनिंग इक्विपमेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट्स प्रोटोकॉल्स फॉर डूइंग द हियरिंग टेस्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स यूज टू डायग्नोज द हियरिंग लॉस अब इस सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑडियोमीट्री का ऑडियोग्राम कहलाता है बेसिकली ऑडियोग्राम एक ग्राफ है जो कि क्रेनेशन को इनेबल करता है कि वो डिफरेंट डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को डायग्नोज करके रिहेबिलिटेटिव एंड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसके लिए बेहतरीन हल तलाश कर सके ये ऑडियोग्राम की स्क्रीन अब इस वक्त आपके सामने है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाई एक्सेस में माइनस टेन से ले कर हंड्रेड एंड ट्वेंटी तक के नंबर्स हैं यहाँ पर डी बी का मतलब यूनिट है जो कि इंटेंसिटी को रिप्रजेंट करता है तो बेसिकली वाई एक्सेस ऑडियोग्राम में इंटेंसिटी को रिप्रजेंट करते हैं माइनस टेन से ले कर हंड्रेड एंड ट्वेंटी द मोर डाउन यू आर ऑन द ग्राफ द बिगर द नंबर गेट्स द मोर हेयरिंग लॉस यू हैव एक्स एक्सेस में वन ट्वेंटी फाइव से ले कर एट थाउजेंड हर्ट्स तक के नंबर हैं ये जो आप नंबर देख रहे हैं वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड वन टू फोर एंड एट के दीज आर ऑक्टिवस पाँच सौ और एक हज़ार हज़ार के दरमियान का नंबर सात सौ पचास है फाइव हंड्रेड से वन थाउजेंड के बीच का नंबर सेवन फिफ्टी है दैट सेवन फिफ्टी बेसिकली इज इंटर ऑक्टिव वन पॉइंट फाइव थ्री एंड सिक्स ये सब इंटर ऑक्टिव हैं इंटर ऑक्टिव हम उस वक्त चेक करते हैं जब ऑक्टिव के दरमियान का फ़र्क बीस डी से ज़्यादा हो अब मैं चाहूँगी कि आपको एक्सप्लेन करूँ इंटेंसिटी और फ्रीकुनसी में फ़र्क क्या है इंटेंसिटी बेसिकली शिद्दत को कहते हैं जितनी कम डीबी नंबर होंगे उतनी आवाज़ आहिस्ता सुनाई देगी जितनी ज़्यादा या नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी इंटेंसिटी की शिद्दत बढ़ती चली जाएगी जैसे कि रेडियो पे आप डायल को मूव करते हैं जैसे डायल को नीचे करेंगे तो आवाज़ आहिस्ता होती जाएगी ऊपर करेंगे तो आवाज़ ऊँची होती जाएगी बिल्कुल इसी तरह इंटेंसिटी में जैसे ही ग्राफ में नीचे आते जाएंगे और लेवल प्रजेंट करेंगे पेशेंट के लिए तो आवाज़ बढ़ती चली जाएगी इसी तरह से 125 से लेके 8000 हज़ार किलो हर्ट्स तक के नंबर्स को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है 125 500 की फ्रीक्वेंसीज आदमियों की आवाज़ या भारी आवाज़ कहलाएगी 1000 से लेके 4000 तक की आवाज़ मिड फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं 4000 से ऑनवर्ड्स की आवाज़ें हाई फ्रीकुनसीज़ कहलाती हैं मैं चाहूँगी कि आपको ये बताती चलूँ कि ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी सुनने की बीस से दो बीस किलो हर्ट्स तक होती है क्योंकि हमारे पास साउंड ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारे इक्विपमेंट ऑडियोमीटर में ये कैपेसिटी है कि वो इस लेवल तक की हियरिंग चेक कर सके या 125 से नीचे की फ्रीक्वेंसी चेक कर सके इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी डेजिग्नेटेड एनसी टेस्ट के हिसाब से 125 से लेके 8000 हज़ार किलो हर्ट्स तक चेक की जाती हैं अगली स्लाइड अब मैं आपको दिखाऊँगी जो कि रिप्रजेंट करती हैं सिम्बल्स डेजिग्नेटेड फॉर ईच ईयर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सर्कल्स हैं ट्राइंगल है ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन है बड़ी ब्रैकेट है और एरो का साइन है लाल रंग राइट ईयर को रिप्रजेंट करता है नीला रंग लेफ्ट ईयर को रिप्रजेंट करता है एयर कंडक्शन के लिए सर्कल्स फॉर द राइट ईयर लेफ्ट के लिए क्रॉस विद मैस्किंग ट्राइंगल फॉर द राइट स्क्वेयर फॉर द लेफ्ट बोन कंडक्शन के लिए ग्रेटर एंड स्मॉलर साइंस रेड में राइट right के लिए लेफ्ट में ब्लू लेफ्ट के लिए मैस्किंग के साथ बड़ी ब्रैकेट लाल में राइट right के लिए बड़ी ब्रैकेट लेफ्ट में ब्लू में लेफ्ट के लिए इसी तरह ये जो आपको डाउन एरोज इस वक्त नज़र आ रहे हैं बेसिकली डाउन एरोज उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जबकि पेशेंट या मरीज या इंसानी कान बहुत ज़्यादा हद तक शिद्दत के साथ हेयरिंग लॉस है और उसमें कोई रिस्पांस नहीं तो उस वक्त आप सर्कल को इस्तेमाल करते हुए डाउन एरो रेड में मार्क कर देते हैं ऑडियोग्राम पे विच रिप्रेजेंट नो रिस्पांस और इसी तरह लेफ्ट में भी ब्लू डाउन एरो क्रॉस के साथ इस्तेमाल करते हुए नो रिस्पांस शो किया जा सकता है ये आप जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने है ये हमारी डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस बताती हैं इसमें आपको बताती चलूँ कि ज़ीरो से बीस नॉर्मल है 21 से लेकर 40 तक माइल्ड है 41 से 55 तक मॉडरेट है 56 से 70 तक 
मॉडरेटली सिवियर है और इकहत्तर से नब्बे तक सिवियर है और इक्यानवे से ऑनवर्ड्स डी बी प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हमारा नॉर्मल ऑडियोग्राम फिर से फ्रीक्वेंसीज ऑन द टॉप ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इंटेंसिटी ये राइट ईयर डेजिग्नेट कर रहा है लाल में नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश फॉर द राइट ईयर बोन कंडक्शन के रिस्पॉन्स भी आपकी नॉर्मल थ्रेश को रिप्रजेंट कर रही हैं सो बेसिकली जो ऑडियोग्राम इस वक्त आपके सामने है वो राइट ईयर नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश अगला ऑडियोग्राम आपके सामने स्लाइड टू मॉडरेटली सिवियर हेयरिंग लॉस बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर दोबारा से सर्कल्स जो हैं वो राइट right ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट ईयर क्रॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों बाई स्लाइड टू मॉडरेटली सिवियर सेंसरल हेयरिंग लॉस अगली स्लाइड मिक्सड हेयरिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल्स फिर से राइट right ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉसेज लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं अब चूंकि ये हेयरिंग लॉस 40 डीबी से अबव है सो ये माइल्ड से लेकर मॉडरेट और उसके बाद मॉडरेटली सिवियर और क्योंकि ये बिल्कुल उसकी दहाने पर है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के इसलिए ये स्टिल सिवियर हेयरिंग लॉस कंसिडर होगा सो बेसिकली दिस इज अ माइल्ड टू सिवियर सेंसरल हेयरिंग लॉस मिक्सड हेयरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स अब आते चलूँ अगली स्लाइड जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल्स राइट ईयर को क्रॉस इज लेफ्ट ईयर को और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोन कंडक्शन की बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल हुई है लेफ्ट एंड राइट ईयर बोथ के लिए और ये 20 डीबी से ऊपर है इसका मतलब है नॉर्मल रेंज में है अगर आपकी बोन कंडक्शन मास्किंग करने के बाद नॉर्मल रेंज में आए तो वो आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और आपकी तवज्जो चाहूँगी बाई लेटरल मीडिया बेसिकली मिडल ईयर डिसफंक्शन और ये ट्रू मिडल ईयर डिसफंक्शन है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और ये बो दोनों कानों में माइल्ड बाई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ये जो ऑडियोग्राम इस वक्त आपके सामने है ये बेसिकली बाई मॉडरेट टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हेयरिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल्स फिर से राइट ईयर को डेजिग्नेट करते हैं लेफ्ट ईयर की डेजिग्नेशन क्रॉसेस से है ऊपर मैस्किंग की सिम्बल्स हैं और ये आपको बता रहा है कि ये बाई मॉडरेट टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हेयरिंग लॉस अगली स्लाइड बताना चाहूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हेयरिंग लॉस लेफ्ट एंड राइट ईयर में माइल्ड यानी कि 40 डी पर है और फ्लैट हेयरिंग लॉस है और ऊपर की सिंबल्स बड़ी ब्रैकेट लेफ्ट एंड राइट ईयर नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश होल्ड्स मैस्कबिलिटी बता रही हैं जब भी आपकी बोन कंडक्शन नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश में आएगी तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा आपकी तोज्जो चाहूँगी नीचे बाय लेटरल ओटाइटिस मीडिया दिस इज बेसिकली अ मिडिल ईयर डिसफंक्शनिंग ये हेयरिंग लॉस जो माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बाय लेटरल है ये ओटाइटिस मीडिया की वजह से है अगली स्लाइड हमारी नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस से रिलेटेड है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस उस वक्त होता है जब कोई भी मरीज या कोई भी इंसानी कान काम पर या घर पर के काम करते हुए नॉइज़ एक्सपोजर पर होता है मिसाल के तौर पे जो गाड़ी ठीक करने वाले मकैनिक्स हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाली मकैनिक शीशे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मकैनिक एनी थिंग रिलेटेड टू नॉइज कैन क्रिएट नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस मोर स्पेसिफिकली चार किलो हर्ट्स या फोर थाउजेंड हर्ट्स पे एक नॉच की शक्ल में जैसा कि ग्राफ आपको बता रहा है जब आप लो फ्रिक्वेंसीज की तरफ देखते हैं तो दो से लेकर पाँच तक नॉर्मल थ्रेश है फिर उसके बाद स्लाइड से माइल्ड हेयरिंग लॉस आता है फिर मॉडरेटली सिवियर आते हुए एकदम चार के चार हज़ार हर्ट्स पर जैसा कि ये ग्राफ में मैं पॉइंट कर रही हूँ आपके लिए चार हज़ार हर्ट पर ये मॉडरेटली सिवियर आता है और एकदम ये ऊपर मूव हो जाता है माइल्ड हेयरिंग लॉस तो बेसिकली ये बहुत बड़ी एक सिंबल है जब भी हेयरिंग लॉस नॉइज रिलेटेड होता है तो चार हज़ार हर्ट्स पर यह नॉच जिसको नॉइज़ नॉच कहते हैं ये बनती है और फिर एकदम छः या आठ किलो हर्ट्स पर नॉर्मल या मॉडरेट या माइल्ड या बेहतर डिग्री जो हेयरिंग लॉस चार किलो हर्ट से होता है उससे बेहतरी यहाँ शो करता है अगला हेयरिंग लॉस बेसिकली इज स्लाइट टू माइल्ड हेयरिंग लॉस इन द राइट ईयर जब आपकी बोन कंडक्शन आपकी एयर कंडक्शन के साथ मैच आएगी तो वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है अब यहाँ बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पिछले आम, आपको मैंने मटीरियल में बताया कि जब भी आपका एक कान दूसरे कान से बेहतर होगा तो हमें 
एयर कंडक्शन पे मास्किंग का इस्तेमाल करना होगा ये एग्जाम्पल या ये ऑडियोग्राम उस चीज़ की ट्रू एग्जाम्पल है बेसिकली राइट ईयर इज कमिंग अप वे बेटर देन द लेफ्ट ईयर तो इसलिए हमने राइट right ईयर में मास्किंग प्रेजेंट की है और उसकी सिंबल्स लेफ्ट में शो कर रही है स्क्वेयर्स की शक्ल में तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि लेफ्ट ईयर इज वर्स देन द राइट ईयर लेकिन राइट ईयर में मास्किंग प्रेजेंट करने की वजह से लेफ्ट ईयर के रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग लॉस शो कर रहे हैं लेफ्ट इज बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेटली सवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस राइट इज बेसिकली नॉर्मल टू स्लाइट टू माइल्ड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस अगली स्लाइड बेसिकली स्पीच बनाना स्पीच बनाना बेसिकली एक टूल है जो कि ऑडियोलॉजिस्ट को और स्पीच थेरेपिस्ट को ये एबिलिटी फराहम करता है कि हेयरिंग एड किस लेवल की होनी चाहिए कौन सी आवाज़ किस हेयरिंग लॉस पर कितनी एम्पलीफिकेशन दे रही है अब यहाँ ये वही ऑडियोग्राम है आपकी आसानी के लिए मैंने नॉर्मल हेयरिंग ऊपर दिखाई है लेफ्ट एंड राइट ईयर अगर आप ऊपर एक्सेस देखिए तो वो फिर वही फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस में आपकी इंटेंसिटी आती है फिर आपको राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पे माइल्ड डिग्री मॉडरेट डिग्री सवियर डिग्री और प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस इसके साथ साथ आपकी तवज्जो चाहूँगी कि डॉग बार्किंग जो है वो सिक्सटी फाइव डी लेवल पर है लाउड शाउट भी सिक्सटी फाइव डी पर है टेलीफोन रिंग इज़ अबाउट एटी डी और लॉन मोर इज़ अबाउट हंड्रेड डी इसी तरह जैक हैमर है फायर क्रैकर है या गन शॉट और ख़ास तौर पे एयरप्लेन की आवाज़ 120 सौ और इससे अबव है अब जो भी हेयरिंग लॉसेस यहाँ पर आएंगे अगर आपका ऑडियोग्राम यहाँ आए 40 से लेके 70, फिर 75 और फिर सवियर रेंज में आए तो बेसिकली आपको ये वाली आवाज़ें जो इसके ऊपर हैं ये हेयरिंग एड के बगैर नहीं सुनाई देंगी सारी जो इस पूरी बात या स्पीच बनाना बताने का मकसद ये है कि जितनी भी क्लिनिशंस हैं चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हों या ऑडियोलॉजिस्ट हों ये स्पीच बनाना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपका हेयरिंग लॉस मॉडरेटली सवियर है तो हेयरिंग एड जो प्रोग्रामेबल होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि ये ग्राफ स्पीच बनाना कंप्यूटर पर डालें और देखें कि हेयरिंग एड किस हद तक आपको एम्पलीफिकेशन दे रही है तो आया बच्चा ये कॉन्सनेंस और जो वावल्स इस स्पीच बनाना के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ पॉइंट कर रही हूँ आप उसको तो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आइधर एम्पलीफिकेशन किस लेवल की है और आया वो स्पीच बनाना में एंटर हो रहा है उसकी हेयरिंग थ्रेश होल्ड हेयरिंग एड इस्तेमाल करने के बाद या नहीं तो वो टीचर फॉर द डेफ को भी हेल्प करता है ताकि वो देख सकें कि कौन सी आवाज़ बच्चा सुन सकता है और कौन सी आवाज़ बच्चा नहीं सुन सकता स्पीच बनाना फिर से बायोलेट्रल हेयरिंग लॉस लेकिन लेफ्ट ईयर डेफिनेटली बेटर राइट ईयर इज़ वे वर्स लेफ्ट ईयर इज स्लाइट टू मॉडरेटली सवियर टू सवियर राइट ईयर इज मॉडरेटली सवियर टू सवियर लेकिन जब स्पीच बनाना आप देख रहे हैं जो पीले में दिखा रहा है ये बेसिकली आपको बताता है कि लेफ्ट ईयर में जिस फ्रीकुनसी जो फ्रीकुनसी नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश होल्ड में आ रही हैं उस पर स्पीच बनाना का कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन आप ये देखें डिफथोंग टी एच एफ एन एस दोनों एस्परेटेड साउंड हैं ये आवाज़ पेशेंट या बच्चा हेयरिंग एड के बगैर नहीं सुन पाएगा इसके साथ में ये भी बताती चलूँ कि क्योंकि राइट ईयर इतना सिग्निफिकेंट हेयरिंग लॉस है तो ये जो भी आवाज़ें पीले बनाना में आ रही हैं वो पेशेंट या बच्चा बगैर हेयरिंग एड के नहीं सुन पाएगा तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको हेयरिंग एड लगा लगाई जाए और वो हेयरिंग एड से आवाज़ इतनी एम्पलीफाई की जाए कि बच्चा उस आवाज़ को सुन सके स्पीच बनाना डिस्कस करने के बाद अब मैं आपकी तवज्जो कलर कोडिंग जो हमने की है स्पीच बनाना में उसकी तरफ लेके जाना चाहूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइल्ड हेयरिंग लॉस के लिए हमने ऑफ वाइट कलर डेजिग्नेट किया है मॉडरेट हेयरिंग लॉस के लिए ग्रीन और सवेयर हेयरिंग लॉस के लिए ब्लू और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के लिए पिंक यहाँ ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयरिंग लॉस कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है तो प्योर टोन एवरेज लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है पी बेसिकली दो या तीन फ्रीकुनसी की ले सकते हैं पाँच सौ और दो हज़ार को थ्री पी टी ए बोलते हैं अगर आप एक और दो हज़ार का लें तो उसको टू पी टी ए बोलते हैं बेसिकली स्पीच बनाना में ये कलर कोडिंग करने का फ़ायदा क्लिनिशंस के लिए ये है कि जब हमें ये ये लेवल ऑफ एम्पलीफिकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट देता है फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी पेशेंट है या मरीज है या कोई बच्चा है अगर वो माइल्ड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि स्पीच बनाना सारा ऑडिबल है यानी कि हेयरिंग एड के बगैर भी, भी वो बच्चा सारी आवाज़ें सुन सकता है जब आप माइल्ड रेंज में आते हैं तो आप देखिए कि मोस्ट ऑफ दी 
amplification they need is for all the vowels available which is in the off white range jo jo cheeze green area mein aa rahi hai wo nahi sun payega to uske liye hearing aid usko chahiye hogi ab ye do hearing loss aise hain jisme zyada amplification ki zarurat nahi hoti iske bawajood agar aap niche jaiye swear mein to aapka speech banana bahut upar reh gaya ab uske liye aapko special education ki bhi probably zarurat hai और आपको इस किस्म की हेयरिंग डिवाइस की ज़रूरत है जो कि इतनी एम्पलीफिकेशन करे कि बच्चा वो आवाज़ें सुन सके और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में जिस तरह आप जानते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट भी ऑप्शन होती है उन बच्चों के लिए तो स्पीच बनाना ऑडिबल होने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हेयरिंग एड चाहिए और साथ साथ अगर पेशेंट के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हों तो कॉकलियर इम्प्लांट भी एक ऑप्शन है मल्टा डिसिप्लिनरी टीम में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे की पूरी लाइफ प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो उसके माँ बाप हैं पेरेंट्स की काउंसलिंग उनको साइकोलॉजिकली ये समझाना कि आपके बच्चे को हेयरिंग लॉस है ये कोई डिलेमा या सोशल स्टिग्मा नहीं है इसको एक्सेप्ट कीजिए बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए उसको नॉर्मल बच्चों की तरह तालीम दिलवाइए उनका कोऑर्डिनेट कराना स्पेशल टीचर के साथ उनको हेयरिंग एड का इस्तेमाल बताना हेयरिंग एड ना इस्तेमाल करने की सूरत में कौन सी आवाज़ बच्चे सुन सकते हैं कौन सी नहीं सुन सकते उससे पेशेंट अवेयरनेस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट्स के पास बच्चा दिन में ज़्यादातर वक्त गुजारता है टेर टीचर्स के पास तो आठ छः घंटे आया और फिर घर चला गया अब उस घर में अगर पेरेंट्स सही तरीके से उसको एजुकेट नहीं करेंगे उसको मोटिवेट नहीं करेंगे उसको हेयरिंग एड का इस्तेमाल नहीं बताएंगे उसको हेयरिंग एड इस्तेमाल करने पर मोटिवेट नहीं करेंगे तो बेशक कितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें स्कूल में एज अ स्पेशल टीचर उसके रिजल्ट उस तरह के नहीं आएंगे जितने के पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने पर आएंगे इसके साथ साथ ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है अब प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के सिलसिले में क्योंकि बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट अगर कंसिडर करता है तो एक बहुत स्ट्रेसफुल बहुत लॉन्ग ऑन गोइंग फॉर एवर प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग ई का इन्वॉल्व होना मल्टा डिसिप्लिनरी टीम में ऑडियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्व होना स्पीच पैथोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का इन्वॉल्व होना स्पेशल टीचर का इन्वॉल्व होना अगर बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो नॉर्मल एड टीचर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है साथ साथ में इक्विपमेंट की तालीम देना कि अगर इम्प्लांट में कोई चीज़ टूट गई है बैटरी किस वक्त बदलनी है अगर कोई स्कूल में गया है बच्चा और इससे पहले कि वो आप सारा दिन बैटरी भूल गया घर पर या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई तो वो उस चीज़ की फरहमी टीचर के पास ऑलरेडी देना बहुत ज़रूरी है तो बेसिकली सम अप करते हुए मैं चाहूँगी कि ये मैं आपको बताऊँ कि मल्टा डिसिप्लिनरी टीम भी इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बहुत ज़रूरी रोल अदा करती है जो भी हमने इस यूनिट नंबर फोर में पढ़ा है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और अगर कोई भी चीज़ आपको इस लेक्चर से समझ ना आई हो तो आप यूनिट नंबर फोन फोर की अपेंडिक्स अपनी बुक 683 एटी थ्री ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री में रेफरेंस के लिए देख सकते हैं एंड आई एम होपिंग कि वो आपको हेल्प करेगी और बाकी की जो भी आप चाहें इस लेक्चर से भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ टीचर फॉर द डेफ टू गेट आउट ऑफ दिस कोर्स